ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ദീപാലി സീഡ്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഹൽവയുടെയും കേസരിയുടെയും ഒക്കെ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീഡ്സ് ആണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഹൽവയൊന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന അത്ര സമയം തന്നെ ഈ ഒരു സീഡ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സീഡ്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സീഡ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടലപ്പൊടി ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കൂടുതൽ സമയം ഇട്ടിട്ടൊന്നും വറുത്തെടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ആ പച്ചമണൊന്ന് കടലപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ചമണൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇത് കട്ടയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പാലും കടലപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓവറായിട്ട് മധുരം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തന്നെ മതിയാവും ഇനി നല്ല മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകത്തിലായിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുക ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇതുപോലെ മെൽറ്റായിട്ട് വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരിവേത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പാൽപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നെയ്യ് തടവി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് സ്പൂണിൻ്റെ പുറകെ വശത്ത് ഒന്ന് നെയ്യാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി എടുക്കുക ഇതുപോലെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ നെട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സീറ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള കുക്കി കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം താങ്ക്സ് 